ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിഫ്റ്റിയുടെ വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് നിഫ്റ്റി ഡൗൺ ട്രെൻഡിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഒന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഡേ ക്യാൻഡിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസായി ഒമ്പത് ദിവസവും ഡൗണിലേക്ക് വന്ന നിഫ്റ്റി ഇന്ന് ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിലാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ ഇന്നലത്തെ ഹൈ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ ഹൈയുടെ മുകളിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലോസിങ് അത് നിഫ്റ്റി ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സലാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് അറുന്നൂറ് സപ്പോർട്ട് പത്ത് അറുന്നൂറ് പത്ത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ആ റേഞ്ചിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് നിഫ്റ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് ഇതൊരു വലിയൊരു കറക്ഷൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പത്ത് അഞ്ഞൂറിനും താഴേക്കൊക്കെ പോയാലും നമുക്കിതൊരു കറക്ഷൻ എന്ന വലിയൊരു രീതിയിലുള്ള കറക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു കറക്ഷൻ അല്ല സ്വാഭാവികമായ ഒരു കറക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഫ്റ്റി ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്യാൻഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് കറക്റ്റാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിഫ്റ്റി ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യൂ പങ്കുവെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റാകണം എന്നില്ല കാരണം മാർക്കറ്റ് ആരുടെയും കൺട്രോളിലല്ല മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ വെറും ടെക്നിക്കൽ ചാർട്ട് വെച്ച് മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്തതാണ് പത്ത് അറുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ആ സപ്പോർട്ടിൽ അത് നിൽക്കുമെന്നോ തിരിച്ചു പോകുമെന്നോ ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒമ്പത് ദിവസവും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഡേ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത് ഒരു ദിവസം പോലും പ്രീവിയസ് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാത്തതില്ല എക്സെപ്റ്റ് മെനിങ്ങാന്ന് അതായത് ഇന്നത്തെ കൂട്ടി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പുറകോട്ട് മെനിങ്ങാന്ന് മാത്രം പ്രീവിയസ് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല പ്രീവിയസ് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നതിന് അർത്ഥം അവിടെ സെല്ലേഴ്സ് കുറയുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതായത് ഇന്നലെയും നിഫ്റ്റി വലിയ ഒരു താഴേക്ക് പോയില്ല വലിയ ഒരു താഴേക്ക് പോയില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റിലില് മുകളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അപ്പായിട്ട് താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഓപ്പണിങ് ഇന്നത്തെ ഓപ്പണിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെയും ക്ലോസിൻ്റെയും മുകളിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പത്തെ എല്ലാ ചാ ഡേ ചാർട്ട് പരിശോധിച്ചാലും അറിയാം എല്ലാ ദിവസവും പ്രീവിയസ് ഡേ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം മാത്രം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ എത്തിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്യാൻറ്റിലില് ഇന്നലത്തെ ക്യാൻറ്റിലിൻ്റെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ പോയിട്ടാണ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മാത്രം ബയ്യേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്രയും മുകളിൽ അതായത് വലിയ ഒരു മുകളിലല്ലേ പോലും ഇന്നലത്തെ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതും അതിന് മുകളിലാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രൈസും ഇന്നലത്തെ ഓപ്പൺ പ്രൈസിലോ ലോ പ്രൈസിലോ ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസിലോ എത്തിയിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ താഴേക്ക് നിഫ്റ്റി പോയിട്ടില്ല വളരെ ചെറിയ സമയം ഓപ്പൺ പ്രൈസിന് താഴെ പ്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ അതും വളരെ ചെറിയ പോയിൻ്റ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റെഡും ഒന്ന് ബ്ലൂവും ആ ബ്ലൂ ലൈന് ഇന്നലത്തെ ഹൈ ആയിരുന്നു അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ലൈന് ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് പല സപ്പോർട്ടുകളും ഉള്ളതിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് അറുന്നൂറ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ അറുന്നൂറാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം കാരണമാണ് നിഫ്റ്റി ഇത്രയെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയത് ഇപ്പോൾ അതിർത്തിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഫ്റ്റി ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ അപ്പിയർ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകാനാണ്
മുകളിലേക്ക് നല്ലൊരു ജേണി തന്നെ കാഴ്ച വെച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇത്ര ഒരു കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പത്തേ അറുന്നൂറ് ഒക്കെ വരുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ലോയാണ് നിഫ്റ്റി വരാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് പോകാറുമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒരു നിഫ്റ്റി പതിനൊന്നായിരം ടച്ച് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നായിരം പതിനൊന്ന് ഒരുന്നൂറ് ടച്ച് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നായിരം ടച്ച് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് നിഷ്ഠിയുടെ തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പത്ത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതാണ് എനിവേ പത്ത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ വേറെ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസൊന്നും ഇല്ലായെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ മാത്രമാണ് ഞാൻ പങ്കുവച്ചത് ആ ഞാൻ വേറെ ന്യൂസുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ടെക്നിക്കൽ എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൽ തെറ്റ് പറ്റാം കാരണം ആർക്കും മാർക്കറ്റ് പ്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബേസ് വെച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വ്യൂ മാത്രം ഞാൻ പങ്കുവച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഫ്യൂച്ചറും ഓപ്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാലും എന്നെ കുറ്റമൊന്നും പറയരുത് വേറെ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റമൊന്നും പറയരുത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെക്കമെൻഡേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന